హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు హ్యూమనిస్ టీవీ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా కష్టమైనది తట్టుకోలేనటువంటి నొప్పి ఏదైనా ఉంటే అది ప్రసవ వేదన పురిటి నొప్పుల్ని మించినటువంటి నొప్పి ఇంకొకటి లేదు అలాంటి పురిటి నొప్పుల నుంచి మహిళా లోకానికి విముక్తి కల్పించినటువంటి శాస్త్రవేత్త సర్ జేమ్స్ యాంగ్ సిమ్సన్ ఆ శాస్త్రవేత్త గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం జేమ్స్ యాంగ్ సిమ్సన్ పద్దెనిమిది వందల పదకొండులో జూన్ ఏడవ తేదీన స్కాట్లాండ్ దేశంలోని బాత్ గేట్లో జన్మించాడు ఓ సామాన్య కుటుంబంలో జన్మించాడు తండ్రి యొక్క చిన్న బేకరీ నడుపుతూ ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి అతి చిన్న వయసులోనే అద్భుతమైనటువంటి తెలివితేటలు కనబరచడం వల్ల అతి తక్కువ వయసులో ఉన్నత చదువులకు వెళ్ళాడు నిజంగా చెప్పాలంటే కేవలం పద్నాలుగేళ్ల వయసులో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎడిన్బర్గ్లో ఆర్ట్స్ డిగ్రీలో చేరాడు పద్నాలుగేళ్ల వయసులో ఆ తర్వాత వైద్య విద్యలో చేరాడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పైలో వైద్య శాస్త్రంలో పట్టా పుచ్చుకొని డాక్టర్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత డెత్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అన్న అంశంపై పరిశోధన చేసి దానికి ఎండి పట్టా అందుకున్నాడు కేవలం ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ల వయసులోనే ఎడిన్బర్గ్ యూనివర్సిటీలో మిడ్ ఫైఫరీ విభాగంలో మెడికల్ ప్రొఫెసర్గా చేరాడు కానీ అందుకు నిబంధనలు అంగీకరించలేదు అతను అప్పటికి పెళ్లి కాలేదు బ్రహ్మచారి ఒక బ్రహ్మచారి ప్రసూతి విభాగంలో ఎలా పని చేస్తాడు అంటూ చాలామంది విమర్శలు చేశారు వెంటనే అప్పటికప్పుడు లివర్పూల్ వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకొని వచ్చి ప్రొఫెసర్ పదవిని అధిష్ఠించాడు సింసన్ చేరిన అతి కొద్ది కాలంలోనే ప్రసూతికి సంబంధించి ఉపయోగించే ఫోర్ సెప్స్ను ఆయన డిజైన్ చేశారు అలానే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఎయిర్ ట్రాక్టర్ అనేటటువంటి ఒక పరికరాన్ని తయారు చేశాడు ఇది డెలివరీ సమయంలో బిడ్డని బయటికి తీయడానికి ఉపయోగపడుతుంది మనం త్రీ ఈడియట్ సినిమాలో క్లైమాక్స్లో అలాంటి విషయాన్ని చూస్తాం ఇలా తన వృత్తిలో దగ్గరగా డెలివరీలని స్త్రీలు పడే వేదనని ప్రసవాలని చూసినటువంటి సింసన్ ఎలా అయినా ఈ స్త్రీల యొక్క వేదనని తగ్గించాలి అని అనుకున్నాడు నొప్పి లేని ప్రసవాలని కలిగి చేయాలంటే మత్తి ఇవ్వాలి అయితే అప్పటికి మత్తిచ్చేటటువంటి పద్ధతి లేదు అదు ఆధునిక వైద్యంలో మత్తిచ్చే పద్ధతులు అప్పటికి ఇంకా ప్రవేశపెట్టలేదు ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే వైద్య శాస్త్రంలో మత్తిచ్చి శస్త్రచికిత్స చేయటం భారతీయ వైద్య విధానంలో సుశ్రుతుడు చేసినట్లుగా మనకి కొన్ని ఆధారాలు లభిస్తాయి ఆధునిక వైద్యంలో అవి మనకి పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో సర్ హ్యాంప్రీ డేవీ అనేటటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్త లాఫింగ్ గ్యాస్ను ఉపయోగించి మత్తుని కలుగు చేసి చికిత్స చేయటం ప్రారంభించాడు లాఫింగ్ గ్యాస్ అంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ మనం తెలుగులో సై అనే సినిమాలో బెలూన్లలో లాఫింగ్ గ్యాస్ పెట్టి ప్రయోగం చేస్తారు విలన్స్ పైన సరే ఆ విషయాన్ని వదిలేద్దాం అలా కానీ ఎందుకో లాఫింగ్ గ్యాస్ ఎక్కువ మంది ఉపయోగించట్లేదు దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని అప్పుడు ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ ఎవరు దాన్ని ఆమోదించలేదు ఇక ఆ తర్వాత కాలానికి వచ్చినట్లయితే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరులో విలియం టి మోర్గాన్ అనేటటువంటి ఒక డెంటిస్ట్ విలియం టి మోర్గాన్ అనే ఒక దంత వైద్య నిపుణుడు ఈథర్ అనే పదార్థాన్ని ఉపయోగించి ఈథర్ని మత్తు మందుగా వాడి పళ్ళు పీకటం ప్రారంభించాడు అది చాలా వరకు బాగా ప్రచారం అయింది ప్రచారం అయినప్పుడు దీన్ని అనుసరిస్తూ అనేక మంది ముందుకు మనం కూడా ఉపయోగిద్దాం ఇతర శస్త్రచికిత్సల్లో కూడా వాడదాం అని ప్రయోగాలు చేస్తాం పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరులో విలియం టి మోర్గాన్ దంత వైద్యంలో ఈథర్ని మొత్తం ముందుగా వాడటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత రాబర్ట్ లిస్టన్ అనేటటువంటి ఒక వైద్యుడు జనరల్ ఆపరేషన్లో కూడా ఈథర్ని వాడి ఆపరేషన్ చేశాడు ఆ విషయాన్ని దగ్గరుండి ఈ జేమ్స్ సింసన్ చూడటం జరిగింది అప్పుడు జనరల్ ఆపరేషన్లో ఈథర్ని మొత్తం ముందుగా వాడినప్పుడు డెలివరీలు ప్రసవాల్లో కూడా వాడొచ్చు కదా అని అనుకున్నాడు కానీ ఈథర్ని మొత్తం ముందుగా వాడి ఆపరేషన్స్ చేసినటువంటి పేషెంట్స్లో లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ తలెత్తడంతో వైద్య లోకం ఈథర్ని వాడటం ఆపేశాను ఇక మరో పదార్థం ఏదో ఒకటి కావాలి మత్తుగా ఉండి డెలివరీలో నొప్పి తగ్గించడానికి అనేటటువంటి ప్రయోగాలు చేయటం ప్రారంభించాడు సింసన్ ఈ క్రమంలో ఆయనకి తెలిసింది పద్దెనిమిది వందల నలభై రెండులోనే 
डॉक्टर रॉबर्ट मार्टिमर ग्लोवर डॉक्टर रॉबर्ट मार्टिमर ग्लोवर क्लोरोफाम अने मत मंदी जंतु मीद प्रयोगी दाने गुरी परशोधन विविध रकल सैंटिफि जर्नल पंप अंदर स्पष्ट पे मन प्रभा मंद प्रयोग चाल प्राणातक अच्छे दाने गुरी आलोचि जेम्स सिमसन तन फ्रेंड्स तो कल का दीदा अने उदेश पद्ध नलब नवंबर नागो तेदीन सायंत्र फ्रेंड्स तो कल वालू चयोग आर्वात कल्लूरचे सर की तेल अंत रात्रि आ मंद प्रभाव तो अंदर स्पृह तपिपोर तेलारे वर को एम जो वूरेका अटू अरचि ने मत मंदा दीन द्वारा स्त्री पड़ेट प्रसव वेदन ने तग्चु अने आनंद अंदर की प्रकटे दी प्रसवा उपयोगदा इकड़े असल कथ मोदल एम चाल मंच पेसा कदा इकड़े असल असल कथ मोदल असल कथ अंटार वे आदेश में उठा मताधिकार मतपेदू अंदर इधी चला दारणम विषय इतने मा मता व्यतिरेक प्रवर्ति देवन ओक आज्ञल ने धिखरीबी इला वैद्या अंगीक आ देश प्रभुत् अदिकार वैद्य शाख की आ मतपेदलू उत्तर रायट विन इतने परशोधन की व्यतिरेक निरसन प्रदर्शन से पड़ा जी क्रैस्त मता बैबि प्राणिक ग्रंथम अंदर उत निबंधन मोटमोद ग्रंथम आदिकांड इंग्ली जेनसी अटार ई आदिकांड सृष्टि एला जी अने विवरी उ यहोवा देवड़ सृष्टि ने चुनाव अतन एदोन तोट लदा अव्वनी उ अन्नी पंल अंक मंजी चेड़ विचक्षण ने तेपेट ज्ञान वृक्ष फला तुद्धुटे आज्ञे मीरी पाम रूप में सातन वीन अव्व तिंती आम तीन मुझे आदा की ते आशयानी गमन युहवा वे ना आज्ञल ने धिखरीस्ारा अपिस्ता आ शपेटे अंश स्त्री एला शपिस्ाड़ो अदिकांड नागो अध्याय पदहारो वचन अभी इला आय स्त्री तो नी प्रयास नी गर्भवेदन ने मिचिपचे वेदन तो पिल की प्रसव वेदन ने मरी रेटिंपचे बाधल पड़ता पिल ने कटाव अ शपच्चा स्त्री अपटी स्त्री जाति कष्ट पड़ती अने वारे नमक अच्छे देवड़ वाल प्रसव वेदन विपरीत पड़मना कदा ईन मत मंदे आधा प्रसवा चस्ते अ देवनी आज्ञा ने धिखरी कदा अने उदेश मताधिकार आंदोलन इक एम चेयली अलपने परस्थित मित्र सहकार वादन ने अड़ना स्वेच्छाचना पर चार मंदी कल आयन को सलह इच्छा आ सलह एंटे अदे बैबि अदे पात निबंधन अदे आदिकाण मो अवकाश अवकाशा विवरी मन मुझे पवचुनी एमटदी अदे आदिकाण मूडो अध्याय इरवो वचन अव्वनी एला चाड़ा विवरी उ आदा उंटे नर वरीट मैं का अतु निद्रपोत अत मिले अतु निद्र गाढ़ निद्र उ अत पक्टे मुखन तीस मंस तो कपि आमक अव्वन चसा नर तीयबड़ी कारी अनबड़ी चुप्तर मताधिकार अंदर एला चुद आदिकाण मूडो अध्याय इरवेट वचन अब देवड़ यहोव आदा मुनक गाढ़ निद्र कल अतु निद्र अतनी प्रकटे मुखदा आ चोट मंस तो पूर्चिवे दी बटे गाढ़ निद्र कल आपरेशन चेयटों अने यहोवा की आमोदमे अभी व्यतिरेक का वाक्या मल्ल प्रचार डिफेंड 
అతను అనుమతి తీసుకొని ఆ విధంగా స్త్రీలకి వేదన లేని ప్రసవాలు వేదన లేని ప్రసవాలని ఆయన అందించగలిగారు ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి ఇంగ్లాండ్ రాని విక్టోరియా గారికి ప్రసవం చేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఈ జేమ్స్ యాంగ్ సింప్సన్ క్లోరోఫామ్ని మొత్తుగా ఇవ్వటం ఆమె సుఖ ప్రసవం కావటంతో ఆయన్ని ఆస్థాన వైద్యుడిగా నియమించింది ఆస్థాన వైద్యుడిగా ఆయన్ని నియమించిన తర్వాత ఇక ఆ దేశంలో ఎవ్వరూ మాట్లాడలేదు సో ఆయన పాపులారిటీ పెరిగిపోయింది అందరూ ప్రజలు దీన్ని అద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణగా ప్రశంసించటం మొదలుపెట్టారు ఆ పాపులారిటీతోనే పద్దెనిమిది వందల యాభైలో రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఆఫ్ ఎడిన్బర్గ్ అనే సంస్థకి ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యాడు ఆ విధంగా ప్రసవ వ్యధం నుంచి స్త్రీలకు విముక్తిని ప్రసాదించినటువంటి ఘనత సింగ్సన్కి దొక్కుతుంది ఆ తర్వాత అనేక రకాలైనటువంటి పద్ధతులు వచ్చేసాయి ఇంత గొప్ప ఆవిష్కరణకి దోహదపడినటువంటి సర్ జేమ్స్ యంగ్ సింగ్సన్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో మే ఆరో తేదీన యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో మరణించారు ఆయన మరణించిన వారి మార్గంలో ఎంతోమంది డాక్టర్లు ఎనస్తీషియాలో అనేక రకాలైన మైలు రాళ్ళు దాటుతూ ఇప్పుడు అద్భుతమైన ఫలితాలని అందుకుంటూ ఉన్నారు ఇందులో మనం ఆయన మరణానంతరం ఆయన సేవలకి గుర్తుగా పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఎడిన్బర్గ్ రాయల్ మెటర్నిటీ అండ్ సింప్సన్ మెమోరియల్ హాస్పిటల్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో సింప్సన్ మెమోరియల్ మెటర్నిటీ పెవిలియన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇలా ఆయన పేరు మీదుగా ఎన్నో రకాల అవార్డులు మెడల్స్ ఏర్పాటు చేశారు ఇలా సమాజంలో ప్రజల వేదనని తగ్గించడానికి కృషి చేసే వాళ్ళు దాన్ని అడ్డగించే వాళ్ళు అయినా ముందుకు పోయేవాళ్ళు ఉంటారు ఈ సమాజాన్ని ప్రగతి పదంలోకి తీసుకువెళ్తూనే ఉంటారు ఈ వీడియో ద్వారా సర్ జేమ్స్ యంగ్ సింప్సన్ మహిళా లోకానికి చేసినటువంటి ఈ సేవల్ని మీరు గుర్తుంచుకుంటారని గుర్తుంచుకోవాలని ఆశిస్తూ సెలవు మీకు మాత్రం మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి